హాయ్ ఐ లవ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమా రెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఇది మనకి ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఫస్ట్ యూనిట్లో థర్డ్ లెక్చర్ ఓకే ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఓకే కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ అంటారండి కొంతమంది చూడండి అమ్మా ఫస్ట్ మనం వాట్ ఈస్ ఎ ప్లెయిన్ అంటే ఏంటో చూసాము ప్లెయిన్స్లో స్కేల్స్ అంటే ఏంటో చూసాము స్కేల్స్లో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ ఉంటాయి మన సిలబస్లో ప్లెయిన్ స్కేల్ అండ్ డయాగనల్ స్కేల్ మాత్రమే ఉంది నేను ప్లెయిన్ స్కేల్ అంటే ఏంటో ఆర్ఎఫ్ ఆర్ఎఫ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది దీని ముందు క్లాస్లో చెప్పాను ఒకవేళ కనుక ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తే దీని ముందు ఉన్నటువంటి వీడియోని చూడండి ఇంకొకటి నాకు డ్రాయింగ్ రాదు అని ఎప్పుడూ భయపడద్దు ఓకేనా ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్గా వినండి ఎవ్రీ డే మినిమం ఒక వన్ అవర్ ప్రాక్టీస్ చేయండి డ్రాయింగ్ కంపల్సరీ మీరు పాస్ అవుతారు పాస్ కాదు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి చూడండి అమ్మా ఇది నేను ప్లెయిన్ స్కేల్ మీదనే ప్రాబ్లమ్ చెప్తాను బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే దీని ముందున్నటువంటి ప్రాబ్లంలో ఏంటిది రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా కనుక్కోవాలో చెప్పాను అవునా ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ని ఒకసారి క్లియర్గా చదవండి ఏ రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ ప్లాట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ ఆన్ ఎ సర్టెన్ మ్యాప్ బై ద సిమిలర్ రెక్టాంగులర్ ఏరియా ఆఫ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ డ్రా ఎ స్కేల్ టు షో కిలోమీటర్ అండ్ మార్క్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఏమంటున్నారు ప్రాబ్లంలో ఒకటికి రెండు సార్లు మూడు సార్లు మీకు అర్థమయ్యేంత వరకు చదవండి ఇవ్వ టెన్షన్ పడద్దు రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ స్క్వేర్ ఏమన్నా ఒక రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ స్క్వేర్ ఉన్నటువంటి రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ అది సర్టన్ మ్యాప్ ఒక మ్యాప్ మీద అంటే అది ఒక పేపర్ మీద ఆర్ ఒక డయాగ్రాము ఏమని ఎంత షో చేస్తుందంట సిమిలర్ రెక్టాంగులర్ ఏరియా ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ లెంత్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్ ఈస్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ బట్ అది ఎలా షో చేస్తుంది ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ లాగా కనిపిస్తే మనం ఏం చేయాలి డ్రా ఎ స్కేల్ స్కేల్ మీద ఏం షో చేయాలి కిలోమీటర్ అండ్ మార్క్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంలో రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ అనేది హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ స్క్వేర్ ఉన్నటువంటి రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ అనేది నాకు ఒక మ్యాప్ ఆర్ ఒక బోర్డ్ ఒక డయాగ్రామ్ మీద అది నాకు ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది చూపిస్తుంది దాని నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలి మనము వన్ కిలోమీటర్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ని మార్క్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం అర్థమైంది కదా ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఇక్కడ బాగా చదవండి ఆర్ఎఫ్ అనేది ఎక్కడైనా ఇచ్చానండి ఇవ్వలేదు ఆర్ఎఫ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎందుకని ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ లేదు కాబట్టి మనకు తెలుసు ఆర్ఎఫ్ ఇవ్వకుంటే ఎలా కనుక్కోవాలనేది నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏమేం కావాలి స్కేల్ని డ్రా చేయాలంటే ఒకటి నాకు రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటో తెలియాలి అవునా అది కనుక్కుందాం ఓకే ఫస్ట్ ఆ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవడానికి ముందు నేను మీకు ఇంకొక చిన్న పాయింట్ చెప్పాలి ఇక్కడ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ అండ్ సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చారు అంటే కిలోమీటర్కి సెంటీమీటర్స్కి మనకి ఫస్ట్ మీకు డిఫరెన్స్ తెలియాలి రిలేషన్ తెలియాలి వన్ కిలోమీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అని తెలుసు మనకి అవునా మనకి కిలోమీటర్ స్క్వేర్ కావాలి అంటే దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే వన్ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే టెన్ టు టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టెన్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఓకే ఇది యూస్ చేసుకొని నేనేం చేస్తాను ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఆర్ఎఫ్ కనుక్కుంటాను ఇది మనకు తెలియాలి ఎందుకో చెప్తాను ఆర్ఎఫ్ అంటే ఏంటిది మనకి లెంత్ ఆఫ్ ద ఆర్ఎఫ్ అంటే ఏంటిది లెంత్ యూజ్ ఇన్ డయాగ్రామ్ బై యాక్చువల్ లెంత్ లేదంటే డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ బై ఒరిజినల్ డైమెన్షన్స్ ఏంటిది నాకు డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ కొంతమంది అలా అంటారు కొంతమంది లెంత్ యూజ్ ఇన్ డయాగ్రామ్ అని అంటారు ఓకే బై ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ డైమెన్షన్స్ ఓకే డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ బై ఒరిజినల్ డైమెన్షన్ ఆర్ లెంత్ షోస్ ఇన్ ఇన్ ద మ్యాప్ బై ఒరిజినల్ డైమెన్షన్ ఏం చూపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ చూడండి పెట్ట ఏం చూపిస్తుంది డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ 
డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ డయాగ్రామ్ ఎంత ఎంత షో మ్యాప్ మీద ఎంత షో చేస్తుంది నాకు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ షో చేస్తుంది కానీ ఒరిజినల్ డైమెన్షన్ ఎంత దానికి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ స్క్వేర్ మేడం సెంటీమీటర్లో ఉంది ఇది కిలోమీటర్లో కిలోమీటర్ స్క్వేర్లో ఉంది అంటే నేను కిలోమీటర్ని సెంటీమీటర్ని దీన్ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేయాలి చెప్పండి సెంటీమీటర్ని కిలోమీటర్లోకి రాద్దామా కిలోమీటర్ని సెంటీమీటర్లోకి రాద్దామా ఏం చేద్దాం సెంటీమీటర్స్లోకే మనం ఈజీ ఉంటుంది మనం కిలోమీటర్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి సెంటీమీటర్లోకి ఈ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ని సెంటీమీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాను చేస్తే ఇది యూజ్ చేసి నేను దీన్ని ఏమని రాయచ్చు ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ బై కిలో వన్ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టెన్ సెంటీమీటర్స్కే అండ్ హండ్రెడ్ అంటే ఏంటిది హండ్రెడ్ ఇన్ టూ కిలోమీటర్ స్క్వేర్ని టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ టెన్ సెంటీమీటర్స్ స్క్వేర్ అని రాయచ్చు అవునా ఇది కూడా అండి ఇది ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ కదా ఇది ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఓకే ఇది ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు నేను నార్మల్ సెంటీమీటర్స్లో రాయాలి కాబట్టి దీనికి స్క్వేర్ చేస్తాను స్క్వేర్ ఆఫ్ దిస్ దీనికి స్క్వేర్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది చెప్పండి స్క్వేర్ చేశాను అనుకోండి నాకేం వాల్యూ వస్తుంది స్క్వేర్ చేస్తే టెన్ స్క్వేర్ అవునా ఓకే వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్ దీన్ని ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చు ఇది టూ అవుతుంది ఈ సెంటీమీటర్స్ ఇది క్యాన్సర్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది సెంటీమీటర్ అవుతుంది ఓకేనా ఇదేమవుతుంది నాకు స్క్వేర్ చేస్తే టూ అవుతుంది సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ అవుతుంది ఇది టెన్ స్క్వేర్ అవునా హండ్రెడ్ అంటే టెన్ అవుతుంది ఇది టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ దీనికి స్క్వేర్ చేశాను అనుకోండి టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అవుతుంది అవునా స్క్వేర్ చేశాను అనుకోండి ఏమవుతుంది టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అవుతుంది సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్ అవుతుంది చూడండి అమ్మ తర్వాత టూ వన్సా టూ ఫైవ్సా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది రిమైనింగ్ నాకు ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ వన్ బై ఎంతండి ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఓకే వన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ సెంటీమీటర్ ఇది నాకేంటిది ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ ఇదేంటిది నాకు ఇక్కడ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ మరి రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ థింగ్ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది యూనిట్ టు బి షోన్ యూనిట్ టు బి షోన్ యూనిట్ టు బి షోన్ అంటే మనం ఏం చూపించాలి ఏ యూనిట్స్ చూపించాలి స్కేల్ మీద అనేది మనకు తెలియాలి ఏం చూపించమంటున్నాను డ్రా ఏ స్కేల్ షో కిలోమీటర్ అంటే మనం ఏమేమి చూపించాలి ఒకటి వన్ కిలోమీటర్ చూపించాలి ఇంకొకటి మార్క్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ లేదంటే డైరెక్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ని మార్క్ చేయాలి స్కేల్ మీద వన్ కిలోమీటర్ చూపించి ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ని మార్క్ చేయాలి ఇది సెకండ్ స్టెప్ థర్డ్ ఏంటిదంటే మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్కి మ్యాక్సిమల్ లెంత్ అనేది తెలియాలి ఎందుకు మ్యాక్సిమం లెంత్ తెలియాలి అంటే అంటే మనం లెంత్ ఆఫ్ ద స్కేల్ కనుక్కోవాలంటే మ్యాక్సిమం లెంత్ కావాలి ఏంటిది మనకి థర్డ్ వన్ మ్యాక్సిమం లెంత్ మ్యాక్సిమం లెంత్ మ్యాక్సిమం లెంత్ ఎంత తీసుకోవాలి ఎప్పుడన్నా మనకి చూడండి ఒక్కసారి ప్రాబ్లమ్ని చదవండి ప్రాబ్లంలో మనకి ఎక్కడైనా ఏమైనా ఇచ్చారా లాంగ్ ఎనఫ్ టు మెజర్ స్కేల్ అని ఏదైనా వర్డ్ ఉందా లేదు కాబట్టి మరి మ్యాక్సిమం లెంత్ని ఏ విధంగా ఇవ్వనప్పుడు ఏ విధంగా అజ్యూమ్ చేయాలి మనం మార్క్ చేయాల్సింది ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ అవునా మరి ఫార్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దగ్గర మార్క్ చేయాలంటే ఆ స్కేల్ మ్యాక్సిమం లెంత్ నేను ఫిఫ్టీ అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఫార్టీ ఫైవ్ చేయాలి కదా మ్యాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ దట్ స్కేల్ ఈస్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ తర్వాత is it visible kanpistunna ha tarvata inkoka factor manaku teliyali enti di length of scale length of scale entu undali idi draw cheyalante naku length of scale ha length of the scale length of the scale ki manaki formula telusu enti gadi representative factor into maximum length okay maximum length ఇది నాకు ఫార్ములా అవునా దీన్ని యూజ్ చేసి నేను రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత వచ్చింది నాన్న 
वन बै फाइव इंटू टेन टू दि पवर आफ फाइव वो इंटू मैक्सीम ले फिफ्टी किस इधे सेंटीमीटर उ स्केल रिप्रजेटिव फैक्टर ने किमीटर उ किमीटर ने सेंटीमीटर की कन्वर्टे एवं रायचु वन किमीटर ईक्वल टू टेन टू दवर आफ फाइव सेंटीमीटर्स अंत नींकू वन बै फाइव इंटू टेन टू दि पवर आफ फाइव इंटू फिफ्टी इंटू एम रहा है टेन टू दि पवर आफ फाइव यह टेन पवर फाइव टेन पवर फाइव कैंसल अ फाइव वन जा फाइव टेन जा अंत ना लेंथ आफ स्के कैंथ आफ स्के इकट्ठ आफ स्के टेन वो फोर्थ फैक्टर लेंथ आफ स्के लेंथ आफ स्के टेन वो इपड़ को क्लीयर का विनि नीट विन टेन एम लेंथ आफ द स्के टेन वो अवना अटे ना दस स्के टेन सीमीटर्स उके नैन टेन सीमीटर्स लाइन दीक चूँ ना टेन सीमीटर्स लाइन दीक इकडन इकड़की टेन सीमीटर्स स्केल तो दीको टेन सीमीटर्स अटन सीमीटर्स लाइन ने पैकोक सेंटीमीटर इट पैकोक सेंटीमीटर से दी ऐडना ओके तरवा मरी टेन सीमीटर्स उ स्केल पार्टस डिवेड चेयर एन पार्टस डिवेड चेयर चपंडी ना मैक्सीम ले फिफ्टी किस अवना एन पार्टस डिवेड चेयर लेंथ आफ दिंत मत मन की मैक्सीम ले टेन किस अवना अंत ए फिफ्टी बै टेन दीकना अंत ना एन पार्टस डिवेड चयु फाइव पार्टस डिवेड चयु ओके फाइव पार्टस डिवेड चयु इधी जीरो इधंतक मैं पार्ट लेंत पार्ट लेंतवा चपंडी नीन दिन लेंत मत फिफ्टी कदा मत फिफ्टी अन इध टेन 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 फिफ्टी अंत फस्ट टेन तरवा ट्वी तरवा थर्टी इध फारटी इकडन इकड़की फिफ्टी अवना मत फिफ्टी किस ओके इपड़ नैन दी वन कि वन फारटी फै किस मार्क चेयर नाक चेयर ईच बा देंत रिप्रजेटेड प्रती बाक्स एटे टेन किस अवना टेन किस प्रती टेन किस टोटल फिफ्टी किस बट लेंथ आफ द स्के टेन सीमीटर्स अवना अंत ना टोटल टेन पार्टस ओके प्रती बाक्स टेन किस दी टेन पार्टस टेन पार्टस पार्टने टू एम एम उ टू एम एम उ टेन पार्टी टू एम एम बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन एट नईन दी तो टेन डना इपड़ तीस तरवा ने दें रिप्रजेटना इकड़ी दें तो रिप्रजेट रिप्रजेंटी किटर् इकड़ आर एफ आर एफ आर एफ इज ईक्वल टू वन बै फाइव इंटू टेन टू फोर आफ फाइव अंत वन बै फिफ्टी थौज अवना हाँ इध किमीटर रिप्रजेट मैं मैडम एलावाली चपाने कदा जीरो टू फारटी फस्ट वन किटर वन किटर की मन दस कदा जीरो टू इपड़ी दी प्रती बाक्स अने प्रती बाक्स वर्टिकल लाइन अने टू एम एम उ अट्ला टेन 
ఓకే పార్ట్స్ తీసుకుంటే నేను ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ చేయాలి ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ చేయాలి అని అంటే స్కేలు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంతండి ఫార్టీ ఫార్టీ ఉన్నటువంటి ఫార్టీ ఎక్కడ ఉంది అది తీసుకొని ఫార్టీ ఇది ప్రతి లైన్ ఏమంటున్నాను టూ ఎంఎం టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇక్కడ ఒకటి వస్తుంది ఓకే ఇది టెన్ ఓకే తీసుకుంటే నాకు ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఫార్టీ ఇటు చూడాలి ఫైవ్ అనేది ఇటువైపు ఫైవ్ అంటే ఎక్కడ వస్తుంది ఫోర్ పక్కన ఈ లైన్ ఇక్కడి వరకు అంటే నాకు ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ స్కేల్ మీద ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఓకే అర్థమైంది కదా ఈ విధంగా మనం వేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇంకా మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మనం ఈ ఫీట్ యాడ్ ఇంచు మీద ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్